ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நீட் என்சிஆர்டி தமிழ் ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் போர் அட்டாமிக் மாடலில் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ போஸ்டலேட் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் போஸ்டலேட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபோர்த் போஸ்டலேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் எலக்ட்ரான் வந்து சர்க்குலர் ஆர்பிட்ஸில் என்ன பண்ணுது ரிவால்வ் பண்ணுது நியூக்ளியஸை நெகட்டிவ்லி சார்ஜரி எலக்ட்ரான் சர்க்குலர் ஆர்பிட்ஸில் ரிவால்வ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகேவா அந்த ஆர்பிட்டை போர் என்னன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த ஆர்பிட்ஸை போர் வந்து ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரான் அந்த ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் பண்ணும்போது அதோட எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதோட எனர்ஜி என்ன ஆகாது சேஞ்ச் ஆகாது இப்போ அது செகண்ட் ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி வேல்யூ இருக்கும் அந்த எனர்ஜி தான் செகண்ட் ஆர்பிட்டுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி அது எந்த ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் பண்ணுதோ அதில் எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அது எதுக்காக ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பிகாஸ் energy of electron is fixed constant அந்த ஆர்பிட்டில் அந்த எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் பண்ணும்போது அதோட எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்த் போஸ்டலேட் ஃபிஃப்த் போஸ்டலேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட்டுக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கும் செகண்ட் ஆர்பிட் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எனர்ஜி இருக்கிறதுனால அந்த ஆர்பிட்ஸை நம்ம என்னென்ன சொல்லலாம் எனர்ஜி லெவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனர்ஜி இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டுக்கும் அந்த ஆர்பிட்ஸை நம்ம எனர்ஜி லெவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த எனர்ஜி லெவலுக்கு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நம்பர் கொடுத்துருக்காரு லைக் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருக்காரு நம்பர் கொடுத்துருக்காரு ஸோ இது நம்பராகவும் நம்ம சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னா ஆல்ஃபபெட்டில் கேஎல்எம்என்ஓ அப்படிங்கிற மாதிரியும் இண்டிகேட் பண்ணலாம் அதாவது கே அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஷெல் இல்லைன்னா என்னது ஃபஸ்ட் ஆர்பிட் ஸோ ஷெல் அப் இல்லை ஆர்பிட் அப்படின்னாலும் சேம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் இல்லைனா என்னது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் நெக்ஸ்ட் ஒன் எல் எல்லோட வேல்யூ என்னது டூ டூனா என்னது செகண்ட் ஷெல் செகண்ட் ஷெல் இல்லைனா செகண்ட் ஆர்பிட் ஸோ ஃபிஃப்த் போஸ்டலேட்டில் என்ன சொல்கிறாரு இந்த பர்டிகுலர் ஆர்பிட்டுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு எனர்ஜி வேல்யூ இருக்கும் செகண்ட் ஆர்பிட் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி வேல்யூ இருக்கும் அதனால் அந்த ஆர்பிட்ஸை நம்ம எனர்ஜி லெவல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நம்பர் பண்ணியிருக்காரு ப்ளஸ் ஆல்ஃபபெட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு நேமிங் வந்து கொடுத்துருக்காரு ஸோ இந்த நேமிங் அவர் எப்படி கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா இப்போ நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது இப்படி இருக்குது ஓகேவா நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது சென்டரில் இருக்கும் ஸோ இந்த சென்டரில் இருக்க இந்த ஃபஸ்ட் ஷெல் ஓகேவா நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்க ஷெல் தான் என்ன அப்படின்னா ஷெல் கே ஷெல் கே இல்லைனா என்னன்னு சொல்லுவோம் ஷெல் ஒன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவர் அவுட்டர்லேருந்து வரல இன்னர்லேருந்து தான் போகிறாரு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் ஷெல் கே அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்க ஷெல் வந்து என்னது ஷெல் எல் இது வந்து ஷெல் டூ ஓகேவா ஷெல் எல்னு சொல்லலாம் ஷெல் டூனு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஷெல் எம் ஷெல் என் ஷெல் ஓ அப்படின்னு நியூக்ளியஸ்க்கு அவுட் டுவர்ட்ஸாக என்ன பண்ணுறாரு அவர் நேமிங் கொடுத்துட்டு போகிறாரு ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிஃப்த் போஸ்டலேட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த் போஸ்டலேட் சிக்ஸ்த் போஸ்டலேட் ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எனர்ஜி எமிஷன் இல்லைனா அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் ஓகேவா எனர்ஜி எமிஷன் இல்லை அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன் நடக்கலாம் ஸோ எனர்ஜி எமிஷன் இல்லைனா அப்சார்ப்ஷன் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஓகேவா இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ நியூக்ளியஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நியூக்ளியஸ் இப்போ இது வந்து நியூக்ளியஸ் இதை சுற்றி என்ன இருக்கும் ஆர்பிட் இருக்கும் இந்த ஆர்பிட்டில் தான் என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரான் ஸ்டே ஆகுது அதே மாதிரி என்ன இருக்கும் நிறைய ஆர்பிட் அதை சுற்றி இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து என்னது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் இது செகண்ட் ஆர்பிட் இது தேர்ட் ஆர்பிட் இது ஃபோர்த் ஆர்பிட் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி லெவல் ஓகேவா ஆர்பிட்டு நம்ம எனர்ஜி லெவல்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி லெவல்லேருந்து செகண்ட் எனர்ஜி லெவலுக்கு ஜம்ப் ஆகணும் அப்படின்னா ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி லெவல்லேருந்து செகண்ட் எனர்ஜி லெவலுக்கு ஜம்ப் ஆகணும் அப்படின்னா இது
energy emit pannu. So, yeppo ondhi energy emit pannudhu? Higher energy level leindhu, lower energy level ikku poom bodhu. Enna pannudhu electron energy emit pannudhu. Okay, wa? Higher energy level leindhu energy nereya irukkoum. Adhu loose pannadha enna pannu mudiyo? Lower energy level ikku poom mudiyo. So, higher energy level leindhu, lower energy level ikku poom nou apdeena, electron vandhu energy emit pannu. Adhu lower energy level leindhu, higher energy level ikku poom nou apdeena, energy absorb pannu. Okay, wa? Electron enna pannudhu? Energy absorb pannudhu. So, yeppo electron electron energy absorb பண்ணுது அப்படினா higher energy level லேந்து sorry lower energy level லேந்து lower energy level லேந்து higher energy level இக்கு போனும் அப்படினா electron வந்து energy absorb பண்ணும் எப்பை emit பண்ணும் அப்படினா higher energy level லேந்து lower energy level இக்கு போனும் அப்படினா energy என்ன பண்ணுது emit பண்ணுது எப்பை energy absorb பண்ணுது lower energy level லேந்து higher energy level இக்கு போனும் அப்படினா so இப்பை எவ்வளோ energy difference அப்படிங்கிறது நம்ம find பண்ணும் இப்பு electron என்ன பண்ணுது அப்படினா ரண்டு different energy levelுக்கு நடுவில் என்ன பண்ணிட்டிருக்கு jump பண்ணிட்டிருக்கு சோ நம்ம என்ன calculate பண்ணும் change in energy எவ்வளோ அப்படினு calculate பண்ணும் சோ change in energy எவ்வளோன் calculate பண்ணும் அப்படினா higher energy level minus lower energy level okay வா higher energy level minus lower energy level இது வேர் எப்படி எல்தலாம் அப்படினா e n2 minus e n1 எல்தலாம் okay வா delta e is equal to e higher minus e lower இல்லனா என்னது e n2 minus e1 so இது என்னது delta e இந்த delta e எதுக்கு equal அப்படினா h newக்கு equal okay வா இது நம்ம Planck's quantum தியையில் பாத்திருப்போம் இந்த delta e எதுக்கு equal h newக்கு equal so இது வந்து frequency energy relate பண்டிர் formula இந்த formula நம் என்ன சொல்வோம் அப்படினா Bohr's frequency condition அப்படினு சொல்வோம் Bohr's frequency condition அப்படினு சொல்வோம் இப்பு higher minus lower next e n2 minus e n1 e n2 minus e n1 next thing நம் கென்ன தெரியனும் higher energy level இந்த lower energy level இக்கு போனம் நான் energy emit ஆகும் next lower energy level இந்த higher energy level இக்கு போனம் நான் energy absorb ஆகும் இப்பு இந்த formulaல பாத்திங்க அப்படினா del e is equal to e n2 minus e n1 என்றுக்கில்ல இதில் எப்போதுமே n2 greater than n1 அதா இருக்கனும் இப்பு உங்களுக் கொஷ்சின்ல ரண்டு value குடுத்தாங்க அப்படினா e n helium plus கு single electron இருக்கு hydrogen atom கு single electron இருக்கு but helium அப்படிங்கிறதுக்கு 2 atom I mean 2 electron இருக்கு helium அப்படிங்கிறதுக்கு 2 electron இருக்கு இப்பு helium plus அப்படின் பாத்திங்க அப்படின் 2 electronல 1 loose பண்ணி இருக்கு so இதுக்கு எவ்வளோதான் 1 electron but இங்கு helium அப்படிங்கிறதுக்கு 2 electron இருக்கு so இதுக்கு bore atomic model applicable இல்ல next select incorrect statement உங்களுக்கு 4 statement குடுத்துடு incorrect statement select பண்ண சொல்றாங்க every object emits radiations whose predominant frequency depends on a temperature so frequency வந்து temperature depend பண்ணி இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க இது correct அனதுதான் next one the quantum energy of your wave is proportional to frequency so energy வந்து frequency கு proportional சொல்றாங்க so இதும் correct அனது next one photons are quanta of light இது நம்ம discuss பண்ணி இருக்கும் photons வந்து quanta of light fourth option the value of the Planck's constant depends on energy so energy அப்பொருத்து like kinetic energy நான் ஒரு Planck's constant இருக்கும் potential energy நான் ஒரு Planck's constant இருக்கும் இந்த மறி energy அப்பொருத்து Planck's constant value வேரையாகும் அப்படினு சொல்றாங்க கேவா வேரையாகும் அப்படினு சொல்றாங்க அது wrong Planck's constant இங்குரது fixed value அது எதப் பொருத்தும் வேரையாகாது சோ என்னது option D தான் correct because அவுங்க incorrect statement கேக்கிறாங்க next one which of the following postulates does not belong to Bohr's model of the atom Bohr's model of the atom கு கரக்டா இல்லாது எந்த postulate அப்படினு கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு 4 option குடுத்துடு எது இதில Bohr's model of the atomல உள்ள postulates ஓட சூட்டாகாம் இருக்கு அப்படினு கேட்கிறாங்க 
So first one, angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi, correct. Second one, the electron stationed in the orbit is stable. This is correct. Okay, so stationary orbit is fixed. That is the energy fixed. Energy fixed is fixed. That is energy fixed. That is stable. Energy fixed. That is stable. Energy fixed. Angular momentum integral multiple. No, we will see. Path of the electron is circular. This is the correct. Fourth option, the change in the energy level of electron is continuous. That is wrong. We will see. Discontinuous. That is packet packet. That is energy. So, continuous is wrong. You have wrong option. So, fourth option is correct. Next one, Bohr's model is not valid for. Bohr's model is not valid for. Why do you have a single electron species? Why do you have a single electron species? Single electron species is not valid. If you have 4 options, we will see single electron species in the single electron species. First one is hydrogen atom, that is one electron. Second one is deuterium, that is one electron. Next one is tritium, that is one electron. And helium is one electron. So Bohr model is valid, so option 4 is the correct answer. So we will complete the postulates in the Bohr atomic model. Next one is what we will see in the application of applications of Bohr's model. That is very important. That is why you have a lot of sums. அதை உங்களுக்கு நான் நேக்ஸ்டு வீடியோல் அப்போட் பண்டுகிறேன். உங்களுக்கு இதில்லாது doubt இருந்துது அப்படியினா, comment sectionல் இல்லுன்னா, telegram groupல் லியுப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ beneficialாக இருந்துது அப்படியினா, like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, subscribe பண்ணுங்க. Thank you.